Vamos con las noticias de hoy del Real Madrid, donde vamos a escuchar a Karim Benzema y a Gareth Bale. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Noticias del Real Madrid, donde os traigo la sorprendente frase que ha dicho Karim Benzema de su rol en la BBC junto a Bale y Cristiano. Además, lo último sobre Hazard y varias cositas más, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas al canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Empiezo con el tema del entrenamiento de hoy, que como sabéis, pues bueno, los futbolistas que se han quedado sin trabajo internacional están entrenando en Valdebebas junto a Zinedine Zidane y bueno, junto a Raúl González blanco porque los entrenamientos al ser tan pocos efectivos de la primera plantilla están juntando a los futbolistas del primer equipo con los del filial. Hoy la gran noticia, la grandísima noticia pues que todo el madridismo me imagino que llevamos esperando es la evolución de Eden Hazard, la evolución en este caso positiva ya que hoy por primera vez desde que cayera lesionado el día pues el 16 de agosto la víspera justo de empezar la liga ya ha tocado balón. Este es el último estadio seguramente de la recuperación en solitario y ya progresivamente veremos si mañana, veremos si al principio de la próxima semana se irá ya reincorporando al grupo. Primero pues en algunas partes del entrenamiento y luego ya de manera natural que será el previo paso a que esté disponible para debutar. Veremos si en ese partido que reinaugura la Liga para el Real Madrid el próximo sábado contra el Levante está ya disponible el futbolista belga para hacer su debut. Ojalá que sí. Los que han seguido entrenando al margen, aunque ya están también en el césped realizando carrera y diferentes ejercicios son Brahim y James. Eh, más retrasado va Isco y bueno pues tiene pinta que Isco no podrá estar en ese partido contra el Levante. Y quería aprovechar para sumarme a las eh, condolencias y al homenaje que el Real Madrid le ha hecho a la ex esquideadora Blanca Fernández Ochoa durante el entrenamiento de hoy. Han guardado un minuto de silencio y bueno pues os quería contar que es una mujer a la que yo pues pude conocer hace un par de años en un torneo de golf. Una mujer eh, encantadora, estuve comiendo con ella y con más gente después me preguntó a qué me dedicaba, yo acaba de empezar el canal y se lo enseñé, me dijo que como madridista pues lo iba, lo iba a seguir y bueno pues una, una noticia muy trágica que ha sobrecogido a todo el mundo del deporte en España y al Real Madrid pues también se ha querido sumar a eso así que pues bueno desde aquí mi, mi pequeño humilde recuerdo a Blanca Fernández Ochoa, una mujer encantadora de verdad, eh, descanse en paz y mi apoyo también para, para toda su familia en estos momentos pues que evidentemente tienen que estar siendo durísimos. Descanse en paz, una leyenda del deporte español como Blanca Fernández Ochoa. I am a golfer. Have you not seen the pictures? Um, no, I think I spoke to him about it and obviously he was saying it as a joke and people took it out of context, but um, Yeah, I'm I'm very happy with the nickname to be honest. It's a great one. <laughs> But no, obviously football's my number one sport. I'm paid to do it. I, I always give my best and um yeah, golf's a hobby like anyone else would have a hobby and um nothing wrong with do with, with, with having a round and yeah, people obviously make a lot of it. But um yeah, obviously we I think a lot of footballers play it and uh yeah, it's just one thing I, I really enjoy and um yeah, it keeps me mentally y ahí teníais a Gareth Bale hablando un poco del tema del tema del golf. Vamos a entrar en esto ahora, pero bueno, de la parte que del culebrón del verano, Bale ha dicho que por qué se queda, qué ha pasado en el verano, que le pregunten al club. Ha echado ahí balones fuera y bueno, lo del tema de, del golf, Courtois dijo que le llamaban el golfista y eso, y lo del golf es que lo he hablado 89 veces. O sea, yo no sé si estoy más sensibilizado, si se puede utilizar la palabra como también enganchado al golf eh, como Gareth Bale y jugador amateur pero es que esta es para mí la prueba última de toda la manipulación de toda la estupidez que hay en torno al, al Real Madrid es que hay muchos, muchos, muchos futbolistas y lo ha habido en toda la historia que son jugadores eh, de golf y que intentan pues, jugar cuando pueden durante su etapa activa, no sé por qué bueno, sí sé por qué evidentemente lo hemos hablado 800 veces con este chico pues lo del golf, eh, como he dicho un montón de veces, parece que yo que sé que su hobby fuera llegar a casa y darles una paliza a sus hijos, ¿no? Le gusta jugar al golf de vez en cuando, hay gente que se ha pensado que está todo el día jugando al golf eh, se ha llevado a lo absurdo otros, pues yo que sé, me acuerdo una vez, Griezmann tenían un día libre y se cruzó el charco para ir a ver un Brooklyn Nets contra no sé quién de temporada regular hace eso Bale, no os digo ya, Brooklyn se va a Bale a Francia a ver la Ryder Cup en un día libre, el golf, no sé qué para arriba y para abajo, otros están enganchados con el 
Fortnite y juegan con youtubers, otros... Eh, pero bueno, si es que es lo de siempre, eh, pero por favor, no consumáis las pamplinas del golf y Gareth Bale. Es un hobby, todos estos tíos tienen hobbies y este pues tiene el golf que, que no está mal, que es que está muy bien, de hecho, pero bueno, en fin... Es lo que hay. Y hablando de declaraciones, quería hacerme un poco eco primero y luego comentarlas porque dan mucho para comentar de lo que ha dicho Karim Benzema en un documental que están haciendo sobre él en RMC. Ha hablado sobre la BBC y ha dicho que tenías un cohete que era Bale, el anotador que era Cristiano y luego estaba yo, que era el espacio entre los dos, la pieza para que todo funcionara. En Lyon yo era el finalizador y aquí el finalizador era Ronaldo. Con él jugué otro papel. Marqué goles pero estuve más en la construcción, en el movimiento, tratando de abrir espacios. Para mí, no porque tengas el número 9, tienes que ser un anotador. Es un estilo de juego diferente. En años anteriores, tal vez el número 9 fue el anotador del Real Madrid. Pero aquí hubo un extremo que entró en la zona central y me alejé para liberar un espacio y permitirla anotar. Para mí, él fue el goleador incluso si estaba jugando a la izquierda. Hablando también del gol que marcó en la final contra el Liverpool, decía Benzema que necesitaba ese gol en la final. Necesitaba ese gol en la final. La emoción de este gol es uno de mis sueños desde que era muy pequeño y jugaba al fútbol. Para mí, la Champions es como un mundial. Bueno, como os decía, había mucho que, que comentar. Él se ha arrogado el título de que es el que hacía que todo funcionara. Bueno, a ver, él era una pieza importante. Vamos a ir por partes. Él era una pieza importante en el engranaje. Él, como lo ha explicado, sabía muy bien cuál era su rol en ese equipo y creo que lo ejecutaba a la perfección al final, tanto Messi como Cristiano han triturado bastantes delanteros, por ejemplo, Higuaín salió, eh, estaba con Benzema en una pugna y salió seguramente porque Benzema era el que más favorecía las virtudes de Cristiano, esto lo digo como un halago, evidentemente si tienes a Cristiano tienes que hacer el engranaje para que todo esté a su disposición y para que todo en torno a él funcione. Eso lo primero que quiero decir. Sí, él lo hizo bien, él fue inteligente, pero luego aquí hay una cuestión de que ya al Benzemismo y al propio Benzema creo que se les ha ido un poco de las manos este proceso didáctico y de eh, difusión de lo que es el fútbol eh, de Benzema. A ver, que los que criticamos a Benzema o hemos criticado a Benzema sabemos lo que es Benzema. No le pedíamos 40 goles por temporada a Karim Benzema, pero siempre estuviera Cristiano o no estuviera Cristiano, creo que teníamos derecho a pedir más de los 5 goles en Liga que, por ejemplo, marcó la temporada 17-18. Karim Benzema está en la historia del Real Madrid, es evidente, es el sexto goleador histórico, ha hecho una gran carrera con sus altos y sus bajos, pero vamos, que tampoco nos tomen por bobos, porque es lo que digo yo siempre, a veces parecía que los que criticábamos a Benzema es que no sabemos de fútbol porque no entendemos lo que hace Benzema, y sí entendíamos lo que hace Benzema, simplemente decíamos que era compatible con unas cifras goleadoras que ha tenido casi siempre, pero que no ha tenido algunos años como fue la temporada 17-18. Dicho esto, pues bueno, hombre, él dice que era el que lo hacía funcionar, entiendo que él sabe que era eh, también el que se beneficiaba de tener a Cristiano. Cristiano les hacía parecer mejores a todos, como Messi en el Barça, etc. Y ya que estoy hablando de Karim Benzema, nunca ha sido mi delantero favorito, aunque reconozco que es un grandísimo jugador, evidentemente, pero mira, os voy a decir una cosa, me representa. Para mí este tío a día de hoy es el capitán de verdad del Real Madrid. ¿Me gustan más otros delanteros? Me gustan más otros delanteros. Creo que no es tan bueno como algunos nos venden, lo puedo pensar, pero este tío ha sido profesional. Este tío no ha jugado ningún juego mediático con la prensa para beneficios eh, propios. No ha ido a montar ningún show pidiendo subidas eh, de salario. Está creo que el octavo o el noveno que más gana de la plantilla, o el séptimo o algo así, y nunca ha montado un show de no me voy a China, no, no me quieren, no sé qué. O sea, creo que este tío... Es madridismo. Creo que este tío siempre ha sido legal. Y más ahora, insisto, para mí ni Carvajal, ni Ramos, ni absolutamente nadie. Para mí, el capitán a día de hoy del Real Madrid, el tío que a mí como madridista me representa como capitán, es Karim Benzema. Sobre todo por las actitudes que ha tenido fuera del campo. Y una cosa, el año pasado... Vale, a equipos pequeños, lo que queramos, eh, dejó a deber en partidos grandes, es cierto, pero fue el único de los pocos que dio la cara. Otra cosa es que, claro, si Benzema es tu punta de lanza, el equipo da para lo que da. Pero si todos hubieran estado al nivel de Benzema la temporada pasada, probablemente no hubiera ganado nada el Real Madrid. Pero no nos hubiera puesto la cara de vergüenza casi en cada partido como ocurrió el año pasado. Así que, Benzema... No te creas tanto lo de, no, un 9 con alma de 10, bla, 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 eres buenísimo, está claro, estás en la historia, pero tampoco te creas tanto eso. Y segundo, respeto para este tío porque este tío sí 
que ha demostrado ser madridista. Bueno chicos, pues hasta aquí este videoago con las declaraciones de Benzema, de Gareth Bale. Quiero que me dejéis una opinión de qué os han parecido ambas eh, dos, lo de Bale el gol, lo de Karim... En fin, cualquier cosa siempre es bienvenida. Deja tu comentario, deja tu like, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.